ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ജെ ബി എഡിയോ കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി കോം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡി ബെഞ്ചറിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി കണ്ടിട്ട് വേണേൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വരാൻ സോ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡി ബെഞ്ചറാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റിഡംഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഡിബെഞ്ചർ എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ റിഡംഷൻ എന്തായിരുന്നു റിഡംഷൻ മീൻസ് റീപേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമാണ് ദ ക്യാൻ അലോ ടു ഇഷ്യൂ ഓൺലി റെഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് കമ്പനികൾ മാത്രമാണ് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് സോറി ഡിബെഞ്ചറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുള്ളൂ റെഡീമബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒന്നുകിൽ എക്സ്പയറി പീരീഡ് ആകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറിക്ക് ശേഷമോ ആണ് റെഡീം ചെയ്ത് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡീംഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ഇത് പാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ വാ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഇപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഉണ്ടാവും കാലാവധി ആ കാലാവധിക്ക് ശേഷം വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാണ് റെഡീമബിൾ അറ്റ് പാർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റെഡീമഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ വാങ്ങിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ആയിരം രൂപയും കൂടെ കൂട്ടി ആറായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡീംഡ് അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രിഫറൻസ് സോറി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് നാല് മെത്തേഡുകളാണ് സാധാരണ റിഡംഷനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡ്രോയിങ് ലോഡ്സ് ആൻഡ് റെഡീമിങ് ബൈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അതായത് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റുകളായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡ് ലോട്ടറി മെത്തേഡ് എന്നും ഇതിന് പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് റിഡംഷൻ ബൈ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലംസം ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് റിഡംഷൻ ബൈ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലംസം നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ബൈ കൺവേർട്ടിങ് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻ ടു ന്യൂ ഷെയേഴ്സ് ഓർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്ന പുതിയ ഡിബെഞ്ചറുകളായിട്ടോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസുകളാണ് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറാണ് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അയാൾക്ക് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ അതെ ഈ ക്യാഷായിട്ടല്ലാണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കൺവേർട്ടിങ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ടു ന്യൂ ഷെയേഴ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബൈ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കമ്പനി സെയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിബെഞ്ചേഴ്സിനെ കമ്പനി തന്നെ തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതിനാണ് ഈ ബൈ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ വരുന്നതല്ല എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു അറിവിലേക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലെൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാളാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം ഓൺ റിഡംഷൻ റിഡംഷൻ്റെ സമയത്ത് കൂടിയ എമൗണ്ടിൽ റെഡീം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ലോസസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ
അപ്പം ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ നിന്നോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ എൻട്രി ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റോ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിപെൻജർ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ സർപ്ലസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളതിനെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡെഫേർഡ് റവന്യൂ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്നതായിരിക്കും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡുകളുണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും വൻ ദ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആർ റീപെയ്ഡ് ഇൻ ലംസം നമ്മൾ ലംസമായിട്ടാണ് ഡിബെഞ്ചർ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ ലംസമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അതിന് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നും കൂടി ഈ കേസിൽ അൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എവറി ഇയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദ ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ എല്ലാ വർഷവും എത്രയാണോ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് നമ്മൾ എത്രയാണ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലൈഫ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആണോ ഉള്ളത് അതിന് ലൈഫ് ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പക്ഷെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോസ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡിബെഞ്ചർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ നമ്മുടെ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്രയാണ് അതിന് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ബെനഫിറ്റ് മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഇയറിൽ ഇയറിൽ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണേ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇനിയും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ